Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ayla komputer ya di video kali ini saya akan memperbaiki laptop Asus yang serinya Asus X450C oke teman-teman ini kasusnya LCD pecah saya coba terlebih dahulu saya colokan cas saya buka oke teman-teman saya nyalakan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video terupdate dari Ayla komputer teman-teman jangan khawatir karena subscribe itu gratis ya, ini terlihat kerusakannya atau pada LCD pecah ini jadi hanya perlu menggantinya saja dengan LCD yang baru ini sudah saya siapkan LCD nya yang baru <tuh> oke saya shutdown dulu Oke, sudah mati saya lepas dulu chargernya e, catatan untuk teman-teman ya jadi kalau posisi mengganti LCD terutama LED dan terutama lagi untuk yang slim seperti ini itu baterainya harus dilepas kalau tidak LCD nya konslet terus mati Artinya dilepas seperti ini dulu baru kita bongkar LCD nya cara membongkar LCD kita siapkan pencongkel sama tray plus sini ada penutup kanan kiri dua kita congkel cukup congkel seperti ini saja setelah itu kita buka dengan tray setelah itu kita lepas frame LCD nya dimulai dari atas sini seperti ini biasanya kalau yang frame LCD nya belum pernah dibuka nanti akan sangat sulit buka untuk pertama kalinya kalau ini posisi udah pernah dibuka jadi agak gampang agak mudah ini frame LCD nya sudah terlepas kemudian lepaskan bagian ini skrup-skrup uh, yang menempelkan LCD nya ada empat Ini ada isolasinya dikeletak dulu teman-teman. 
ah, seperti ini lalu soketnya kita lepas nah, ini tadi LCD yang rusak mereknya Samsung saya taruh sini dulu nah sebelum memasangkan LCD yang baru di sini kan agak kotor ada debu-debunya jadi ini dibersihkan pakai kuas seperti ini nah di sini ada mur untuk Engsel biasanya dalam jangka panjang mur ini tuh e, kendor sendiri. Jadi ini mumpung lagi dibongkar sekalian dikencengin agar lebih kencang lagi. Tapi jangan terlalu kencang-kencang. Takutnya pecah. Tapi dikencengin kayak gini tujuannya biar lebih kencang aja. Begitu. Oke, selanjutnya kita pasang LCD yang baru. Kenapa tadi baterainya tidak boleh dicolokan? Karena di sini soketnya terlalu berdekatan dan juga groundnya ini sangat-sangat berdekatan. Jadi pada saat posisi masang seperti ini, kemungkinan besar itu senggolan antara plus dan minus. Jadi nanti bisa konslet. Jadi baterainya harus dilepas karena untuk yang sistem slim ini modelnya baterainya itu arusnya itu tetap jalan ke LCD ini kasih solasi aja teman-teman meluntung ya jadi saya kasih isolasi oke seperti ini biar rapi kemudian kita scrub lagi ini saya nanti akan scrub dua dulu saya kasih scrub dua dulu selanjutnya saya coba dulu LCD nya apakah normal atau tidak oke okay. saya cek dulu gak usah pakai baterai langsung colokan ke charger aja seperti ini terus saya nyalakan <tuh> saya masuk biar saja nah oke okay. setelah LCD nya memang masih kinclong ya namun juga LCD baru oke okay, kita lanjutkan pemasangan saya matikan dulu saya cabut lagi chargernya saya lanjutkan sampai selesai dulu pasang lagi frame nya saya ingatkan lagi kepada teman-teman teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe dari teman-teman itu sangat berharga buat saya dan sangat membantu channel ini agar lebih maju agar lebih berkembang dan agar lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman sekalian mengenai tutorial cara servis laptop komputer dan printer pastikan semuanya sudah rapat frame nya jika sudah pasang lagi skrup nya pasang lagi penutupnya ini biar lebih rapi Aduh, susah juga ya ini sudah tidak pelangkat jadi tidak saya pasang lah saya lepas aja juga bentuknya sudah tidak begitu bagus 
saya pasang lagi baterainya teman-teman oke okay. saya coba lagi bismillahirrohmanirrohim sekarang sudah normal LCD sudah aman terkendali terima kasih sudah menonton video Ayla komputer Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.